ഹലോ വി ബി വൈ ഐ ടി ഐ കൽപ്പകഞ്ചേരിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്യാമലി നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം റിവിഷൻ ഘട്ടത്തിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ പാർട്ട് വണ്ണുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി കിലോ ഓംസ് ഓപ്ഷൻ സി മെഗാ ഓംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നവയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാത്തവയാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് അതാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാത്തത് അതായത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെരി ബിഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡാഷ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ റോ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടക്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടക്ടർ റേഡിയസ് അപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ബൾബ് വിൽ ബി ഡാഷ് അതായത് ഒരു അറുപത് വാട്ട്സ് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബ് ഓപ്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ഓം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അറുപത് വാട്ട്സ് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം പവർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ പവർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ പവർ കൂടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ബൾബും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബിനേക്കാളും ഹയർ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബൾബിന് പവർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കുറവ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിനേക്കാളും ചെറുതാണ് സോ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹൈ ആവേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ മെറ്റൽ വയർ ഓഫ് ഗിവൺ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഡബിൾഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഡാഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ മെറ്റൽ വയർ ഓഫ് എ ഗിവൺ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഡബിൾഡ് അതായത് ഒരു മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ അവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ആണ് സോ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആകുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ ഈ ഡിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡി ഒന്ന് സോറി ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡി ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടു ഡി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ താഴത്തെ പോർഷനിൽ ആ മുകളിലുള്ള ഫോറിനൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വന്നു സോ ഈ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് അത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ വിൽ ബി ഡബിൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഹാഫ് ഡ് ഓപ്ഷൻ സി റിമൈൻഡ് ദ സെയിം ഓപ്ഷൻ ഡി ബി വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബി വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് അതായത് വൺ ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ സസെപ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടക്ടൻസ് ഓപ്ഷൻ സി അഡ്മിറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം വൺ ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഓംസ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഓമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് യൂണിറ്റ് ഓം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡക്ടൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഓമാണ് അല്ലേ ദെൻ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ആണ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഓമിലാണ് നമ്മൾ പറയണത് ദെൻ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി
So, here we have correct answer. Option C, inductance. That is the answer to Ohm. Okay. Next, seventh question. Which of the following material has least specific resistance? Tare parinadale edinana etum korova specific resistance. Specific resistance to anal resistivity. Okay. Option parinada aluminium. Option B copper. Option C silver. Option D iron. Upon least specific resistance no varnanyal namil karyam. Atom Kudal conductivity Ladan, a legal atom Kudal conductance Iladin Iricum, atom Korova resistance, a leg specific resistance. So, if it is a correct answer, option C on silver on atom least specific resistance. Okay. Next question eight. Which of the following has negative temperature coefficient of resistance? That is not the case. Negative temperature coefficient of resistance is the case. Now, we have to say negative temperature coefficient of resistance. What is the case? The temperature is the resistance of the materials. Okay, now we have to say that 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 we have to say that. PTC. That is an example of conductors. That is the resistance temperature and the resistance. This is zero temperature coefficient of ZTC. That is the resistance of the temperature and the resistance of the temperature. That is an example of manganin constant. Now, we have the negative temperature coefficient NTC. The answer is option A copper. Option B carbon, option C brass, option D bronze. Now, we have NTC, option B carbon. Okay. Then, next question. Question number 9. In a series resonance circuit, impedance at resonance is. That is, in a series resonance circuit, Impedance at resonance ले impedance अत्रे आना ने कष्ट। वाद हम कह रहे हैं सीरियस रेसोनेंस ले इम्पोर्टेंट कंडीशन तो नहीं आना पारे ना तो ओके। अब ऑप्शंस ए इक्वल टू रिएक्टेंस, ऑप्शन बी इक्वल टू रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी इक्वल टू कैपेसिटी रिएक्टेंस, ऑप्शन बी ऑप्शन डी इक्वल टू इंडक्टेंस। तो हम कोड़ा करा Resistance आना वैरान ऑप्शन B इस द करेक्ट आंसर। ओके, दें क्वेश्चन नंबर टेन। Based on conductivity, that is descending order ला। Gold, silver, copper and aluminium can be arranged as। राय तो नमलो का conductivity कोरण्य वैरान दें डे अधिस्थान अत्तला। Gold, silver, copper, aluminium इदिने इंगेनी आना arrange चेय अंडा दा ऐना ना क्वेश्चन। तो ऑप्शन नो काम ऑप्शन ए गोल्ड अल्युमिनियम कॉपर सिल्वर ऑप्शन डी बी सिल्वर कॉपर गोल्ड अल्युमिनियम ऑप्शन सी गोल्ड सिल्वर कॉपर अल्युमिनियम ऑप्शन डी अल्युमिनियम गोल्ड कॉपर सिल्वर अब हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आना सिल्वर कॉपर गोल्ड अल्युमिनियम अब हमको कंडक्टिविटी एट्टम कोड दला सिल्वर ना अधिने कल उन्नत करवाना कॉपर, पिन्ने उन्नत करवा गोल्ड, पिन्ने करवा अल्युमिनियम इन्हीं ने आना हमका करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर वेरेंट है। तो ऑप्शन बी आना आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेवन। हमको दाने चला दा। The specification of an electric heater is given by thousand watts, comma two hundred volt. Its coil resistance is. अब तो हमलोग के वड़ा एक इलेक्ट्रिक हीटर के स्पेसिफिकेशन दाने चुन रहा है इधर पावर दाने चुन रहा थाउजेंड वाट्स वोल्टेज इरुनोरो वोल्ट अंगने आने के लिए रेसिस्टेंस इंदा आना नाने का स्टेन ऑप्शन ऑप्शन ए फोर्टी ओम्स ऑप्शन बी टेन ओम्स ऑप्शन सी वन बाय फोर्टी ओम्स ऑप्शन डी फाइव � 
പവർ കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ പവർ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ സോ അത് നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പവർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇരുന്നൂറ് ഇൻഡ് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് സോ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഫോർട്ടി വരും സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി ഓം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് ത്രീ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ആറ് ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ ആറ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോമിൽ ആണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോർണേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഓം ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓം ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് ഓം ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് ഓം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് എന്ന ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഓം റെസിസ്റ്റർ മൂന്നെണ്ണം ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കോർണർ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോർണർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് സിക്സ് ഓമും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ പോയിട്ടുള്ളത് കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ആ സിക്സ് ഓമും സിക്സ് ഓമും സീരീസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എയ്ഡം ബീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഒരു സിക്സ് ഓം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അതായത് ഈ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് എടുത്ത് കണക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും തമ്മിൽ പാരലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സെക്ഷനിൽ ആ സിക്സ് ഓമും സിക്സ് ഓമും സീരീസ് നമുക്കിവിടെ ട്വൽവ് ഓം കിട്ടി ദെൻ ആ ട്വൽവ് ഓമിനോട് ഈ സിക്സ് ഓം പാരലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആർ എ ബി അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓം ക്ലിയർ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ത്രീ ഓമിനെ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതിന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ട്വൽവും സിക്സും നമുക്ക് പാരലായിട്ട് വരും അതിന് നമ്മൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ദെൻ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ എ റെസിസ്റ്റർ ഹാസ് കളർ കോഡ് സീക്വൻസ് ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളർ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ബി റോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കളർ കോഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി തൗസൻഡ് കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോറി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ മെഗാ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കളേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കളറ് ന
രണ്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും സോ നമുക്ക് ആൻസർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി തൗസൻഡ് കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഓഫ് ഈക്വൽ വാല്യൂ വൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഗിവൺ ആൻ ഈക്വൽ ആൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ദ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഈക്വൽ വാല്യൂ ഉള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതേ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇനി സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ആർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ആർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ ബൈ ടു എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഒരേ സെയിം വാല്യൂ ഓമുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓമുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ലിക്വേഷൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് ഇനി അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്കിവിടെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആർ ഓം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാരലായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആർ കിട്ടി അതായത് ആർ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ ആർ ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ രണ്ട് നമ്പർ ആണുള്ളത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സോ നമുക്ക് ആർ ബൈ ടു ആണ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടു ആർ എന്നാണ് വരുന്നത് ആർ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ടു ആർ ഇനി ആ ടു ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടു ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ആർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ആർ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ മീറ്റർ ക്യൂബ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇമ്പിഡൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെമ്പറേച്ചർ ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ പാട്ടിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബി സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വെൻ സപ്ലൈ ഈസ് ഗിവൺ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറുപത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബൾബുണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബൾബുണ്ട് അത് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞ സോറി ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ബ്രൈറ്റ് ലെസ് അതായത് അറുപത് വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബിന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറവായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബ്രൈറ്റ് മോർ നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് ബ്രൈറ്റ്സ് ഈക്വലി രണ്ടും ഈക്വലി ആയിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് രണ്ടിനും ഈക്വൽ
നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പവർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പവർ കൂടുതലുള്ളിടത്തായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതൽ പക്ഷെ സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ പവർ കുറവുള്ളിടത്താണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനാണ് സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ അറുപത് വാട്ടും നൂറ് വാട്ടും ആണുള്ളത് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് അറുപത് വാട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് വാട്ട്സാണ് പവർ കുറവ് സോ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഗർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡാഷ് മെഗർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഗർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പവർ ഓപ്ഷൻ ബി കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസാണ് മെഗർ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ റെസനൻസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ലീഡിങ് ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ലാഗിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ലാഗിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസനൻസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാസീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് വൺ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ ഡാഷ് ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു പാസീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാകില്ല അതായത് താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒരു പാസീവ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പെടാത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കാരണം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരു ആക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നതാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പാസീവ് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് അപ്പം ഇതിൽ പാസീവ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഈസ് അനലോഗസ് ടു ഡാഷ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലെ എന്തിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി റിലക്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി എം എം എഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി പെർമിയൻസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലക്റ്റൻസ് ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി റിലക്റ്റൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി വൺ ദ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല is equal to dash അതായത് രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ രണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വലാണ് അത് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആകുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റർ അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ട്വൈസ് രണ്ട് മടങ്ങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ടൈംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് നാല് മടങ്ങ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 
അല്ലെങ്കിൽ എൻ നമ്പറുള്ള ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആർ ബൈ എൻ ആണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ആർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സോ വൺ ബൈ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹാഫായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു കൂളമ്പ് ഈസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് എന്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളമ്പ് ഓപ്ഷൻ എ കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ചാർജ് ഓപ്ഷൻ സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ കൂളം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ ഹോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻ ക്യാൻസൺ ലാമ്പ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡാഷ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻ ക്യാൻസൺ ലാമ്പിൻ്റെ ഹോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു ടെൻ ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെൻ ടൈംസ് ആണ് ഒരു ഇൻ ക്യാൻസൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഹോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ടെൻ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ question the incandescent bulbs rated respectively as p1 and p2 for operation at a specified main voltage are connected in series across the mains then the total power supplied by the mains to the two bulbs da ivada parnathulada rendu incandescent ബൾബ് അതായത് അതിൻ്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പി വണ്ണ് പി ടു നമുക്കൊരു സ്പെസിഫൈഡ് മെയിൻ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്രോസ് ദി മെയിൻ മെയിൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലാമ്പ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പി വൺ ഇൻറ്റു പി ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഓപ്ഷൻ ബി P1 into P1 plus P2, option C, P1 into P2, option D, P1 plus P2 divided by P1, P2. Now, let's look at the question. Supply voltage V. Lamp one 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 p equal to v square divided by r r so first lamp is p1 equal to v square by r1 second lamp is p2 equal to v square by r2 okay ini nammalodu parnu lamps series aayittana connect cheyidittullad appo total power nu parayanadu p equal to avadalla supply voltage in square divided by resistance inde sum aayikum v square divided by r1 plus r2 ക്ലിയർ അതായത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പവർ ആണ് ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജിന് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ലാമ്പ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലാമ്പിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ സെക്കൻഡ് ലാമ്പിൻ്റെത് ആർ ടു ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആർ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി വൺ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ടു ഓക്കെ സോ അതെന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വി സ്ക്വയറിന് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ പി ടു വി സ്ക്വയറും വി സ്ക്വയറും മുകളിലും താഴെയുള്ള വി സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ പി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ പി ടു അതിൽ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൾ ടു പി വൺ ഇൻറ്റു പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പി വൺ പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഓക്കെ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് 
when voltage is given formula used is dash that is our lamp and we have watts we have watts we have resistance we have equation we have question okay, we have to power equation power p is equal to v square by r that is power we have watts w equal to v square by r we have option option a w equal to v square by r Option B, W equal to I square by R. Option C, W equal to V divided by R. Option D, none of this. Now, we have equation. Correct power kernel equation. V square by R. So, watts W nana. We watts nana. So, correct answer option A, W equal to V square by R. Okay. Apo, is there anna? inna discuss and agree each other that is the revision part 1 okay next we revision part basic electricity revision part 2 will come okay thank you